Máte rádi postapokalyptické filmy? Já jo. A proto vím, že pro přežití v takovém světě potřebujete pořádné auto. Tatru. A právě Tatra se dnes stará o to, aby k žádné apokalypse nedošlo. Její vozy využívají policisté, hasiči i vojáci. Jen v armádě České republiky jich je několik tisíc. Ve světě téměř půl milion. V Tatři jako jedni z mála vyrábí kompletní vozidlo. Od podvozku přes motor až po kabinu. Ale to, co dělá z Tatry světovou legendu, je právě podvozek, který snese všechno. Indy vyjede z džungle až do Himalají. V Egyptě projede saharskou pouští. A 18 krát vynesl Tatru na stupeň vítězů prestižní rally paříž dakar Podvozek lze navíc skládat jako Lego. Základem je nosná roura, na kterou lze připojit libovolný počet náprav. Jen letos zde konstruktéři musí vyvinout 12 prototypů. Z Kopřivnice vyjela i Tatra s pohonem 16x16. Speciály děláte už od nepaměti. Každý zná cestovatelské prototypy, se kterými Hanzelka a Zygmunt projeli takřka celý svět. To je pravda. Značka Tatra na vozidlech z Kopřivnice se jí objevuje více jak 100 let. A v tuto chvíli mohu říci, že její prodej se uskutečně do více jak 100 zemí světa. A jelikož Tatra je předmětem touhy, nebylo tomu i jinak, že si zahrála i v hollywoodském filmu Šílený Max. A jak vlastně ten podvozek funguje v praxi? To je nejlépe si ukázat. Pojďme se svést. Tatra vozí všechno, od hlušiny po radary a houfnice. A konec konců, i stavební materiál na dětském hřišti.